हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे चॅप्टर नंबर इलेव्हन सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स या व्हिडिओमध्ये आपण वन टू फाईव्ह क्वेश्चन्सचे आन्सर्स पाहणार आहोत आणि सिक्स आणि सेवन्थ क्वेश्चनचे आन्सर आपण पार्ट टूमध्ये पाहणार आहोत पार्ट टूसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेला आहे ज्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल तसेच या आधीचे आणि नंतरचे चॅप्टर्सचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत तरी तुम्हाला कसली रिक्वायरमेंट असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलेला आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन त्यात फर्स्ट ए क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे वॉट इज अ सेल सेल काय असतं ते आपल्याला सांगायचं आहे तर याचा आन्सर बघा द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बघा या डेफिनेशनमध्ये तीन शब्द महत्त्वाचे आहेत फंडामेंटल स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल फंडामेंटल म्हणजे मूलभूत मेन स्ट्रक्चरल म्हणजे ज्या पद्धतीने रचना केली जाते फंक्शनल म्हणजे कार्यात्मक तर लिव्हिंग थिंग्सच्या ह्या तीनही गोष्टी सेल्सवर डिपेंड असतात म्हणजेच द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ ऑर्गॅनिझम सेकंड क्वेश्चन बघा नेम द डिफरंट ऑर्गनल्स इन द सेल बघा आपले जसे अवयव आहेत डोळे कान हात पाय त्याप्रमाणे सेल्सचे काही ऑर्गन्स आहेत ज्याचे नाव आपल्याला विचारलेत हे बघा ह्या चित्रात तुम्ही पाहू शकतात प्लांट सेल आहे आणि ॲनिमल सेल आहे त्यांच्यामध्ये जे काही चित्र दिसत आहेत ज्यांना बांध केलेले आहेत ते आहेत ऑर्गन्स जर तुम्ही या क्वेश्चनचा आन्सर व्यवस्थित लर्न केलं तर डायग्रामचे हे नावं तुमचे इझिली लर्न होऊन जातील म्हणजे एक्झाममध्ये सेलची डायग्राम काढायला आली तर तुम्हाला इझिली काढता येईल आणि नावंही देता येतील तर याचा आन्सर आपण बघूया द न्यूक्लियस एंडोप्लास्मिक रेक्टिक्युलम गोलगी बॉडीज लायसोसम्स मॅक्टोकॉन्ड्रिया वॅक्युल्स प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट आर द डिफरंट ऑर्गनल्स इन अ सेल हे नावं जरा नवीन आहेत पण तुम्ही यांचे उच्चार आणि स्पेलिंग्स जर परत परत बघितले तर लन होऊन जातील नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वॉट आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नेमकं काय आहे याचा आन्सर आपण बघूया द ऑर्गॅनिझम विच कॅन नॉट बी सीन विथ अवर आईज बट कॅन ओनली बी ऑब्झर्व्ड अंडर अ मायक्रोस्कोप आर कॉल्ड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स द ऑर्गॅनिझम विच कॅन नॉट सीन विथ अवर आईज असे काही ऑर्गॅनिझम्स की जे आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला दिसत नाही बट कॅन ओनली बी ऑब्झर्व्ड पण आपण त्याचं निरीक्षण करू शकतो अंडर अ मायक्रोस्कोप मायक्रोस्कोपच्या मदतीने असे ऑर्गॅनिझम्स ज्यांना बघायला मायक्रोस्कोपची गरज पडते तर त्यांना आपण म्हणतो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विच आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे वेगवेगळे कुठले टाईप्स आहेत हे आपल्याला विचारलं आहे अलगी फंगाय प्रोटोझोआ बॅक्टेरिया अँड व्हायरस आर द टाईप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आता बघा हे जे टाईप्स पडलेले आहेत ते शेप आणि लाईफ प्रोसेसेसप्रमाणे पडलेले आहेत तसे सेल्सप्रमाणे युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर असेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात त्याचप्रमाणे काही युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात काही हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ द प्रॉपर वर्ल्ड योग्य तर शब्द भरून आपल्याला रिकामी जागा भरायची आहे त्यातील ए बघा द ऑर्गनल कॉल द डॅश इज प्रेझेंट इन द प्लांट सेल ओनली आता बघा असं कोणतं ऑर्गनल आहे जे फक्त प्लांट सेलमध्ये प्रेझेंट असतं आणि ॲनिमल सेलमध्ये नसतं तर याचा आन्सर आहे क्लोरोप्लास्ट 
आपण सिक्स स्टँडर्डमध्ये शिकलो होतो की प्लांट्स हे स्वतःचा अन्न स्वतः क्लोरोफिली याच्यामुळे तयार करू शकतात तर त्यांच्या सेलमध्ये हा क्लोरोप्लास असतो त्यामुळेच प्लांट हे स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकता ॲनिमल सेलमध्ये क्लोरोप्लास्ट नसतो त्यामुळे ते स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकत नाहीत नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा गार्बेज इज कन्वर्टेड इन टू डॅश बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीवांमुळे कचऱ्याचे कशात रूपांतर होते गार्बेज म्हणजे कचरा तर याचा आन्सर आहे फर्टिलायझर बघा जो कचरा असतो तो एकत्र आणला की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याचं खतामध्ये रूपांतर करत असतात सूक्ष्मजीव कचऱ्याला कुजवून त्याचं सुपीक अशा खतामध्ये रूपांतर करतात नेक्स्ट बघा इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कॅरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ डॅश प्लांट्स जे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात ते कशामुळे करू शकतात आपण मग असेच बघितलं ना याचा आन्सर आहे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्टमुळे सेलमध्ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कॅरिड आउट होऊ शकते नेक्स्ट बघा अन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप इज नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ डॅश कशाच्या अभ्यासासाठी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप हा गरजेचा आहे तर याचा आन्सर आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इतके सूक्ष्म असतात की त्यांना बघण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप गरजेचा असतो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे व्हॉट इज डिफरन्स बिट्वीन अस आमच्यामधला फरक काय त्यात फर्स्ट आपल्याला विचारलं आहे प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेलचा आपल्याला डिफरन्स सांगायचं आहे तुम्ही डिफरन्स लिहिताना समोरासमोर लिहा जेणेकरून तुम्हाला लक्षात राहायला सोपं होईल प्लांट सेलचा फर्स्ट पॉईंट बघा प्लांट सेल हॅज सेल वॉल प्लांट सेललाच सेल वॉल असते ॲनिमल सेलचा फर्स्ट पॉईंट बघा ॲनिमल सेल डज नॉट हॅव सेल वॉल याला सेल वॉल नसते प्लांट सेलचा सेकंड पॉईंट प्लांट सेल हॅज वन बिग वॅक्युल्स प्लांट सेलला एक मोठा वॅक्युल असतो तुम्ही जर डायग्राम नेट बघितलं तर त्यात मोठा एक वॅक्युल दिसतो ना ॲनिमल सेलचा सेकंड पॉईंट बघा ॲनिमल सेल मे कंटेन स्मॉल वॅक्युल्स आपल्याला माहिती आहे ॲनिमल सेलमध्ये छोटे वॅक्युल्स असतात प्लांट सेलचा थर्ड पॉईंट लिहा प्लांट सेल हॅज क्लोरोप्लास्ट आपल्याला माहिती आहे प्लांट सेलमध्ये क्लोरोप्लास असतो ॲनिमल सेलचा थर्ड पॉईंट बघा ॲनिमल सेल डज नॉट हॅव क्लोरोप्लास्ट ॲनिमल सेलमध्ये क्लोरोप्लास्ट ॲबसेंट असतो प्लांट सेलचा फोर्थ पॉईंट बघा दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड आपल्याला माहिती क्लोरोप्लास्ट असतो त्यामुळे ते त्याचं स्वतःचं अन्न तयार करू शकतात ॲनिमल सेलचा फोर्थ पॉईंट दे कॅन नॉट प्रोड्यूस देअर ओन फूड क्लोरोप्लास्ट नसतो त्यामुळे ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही प्लांट सेलचा फिफ्थ पॉईंट बघा प्लांट सेल हॅज प्लास्टिड्स प्लांट सेलमध्ये प्लास्टिड्स असतात ॲनिमल सेलचा पुढचा पॉईंट बघा ॲनिमल सेल डज नॉट हॅव प्लास्टिड्स ॲनिमल सेलमध्ये प्लास्टिड्स नसतात आता बघा तुम्ही ॲटलीस्ट फाईव्ह पॉईंट्स डिफरन्समध्ये लिहिले पाहिजेत नेक्स्ट डिफरन्स बघा आपल्याला विचारलं आहे प्रोकॅरेटिक सेल आणि युकॅरेटिक सेल प्रोकॅरेटिक सेलचा फर्स्ट पॉईंट बघा नो वेल डिफाईन न्यूक्लियस न्यूक्लियस जे आहे ते वेल डिफाईन नसतं युकॅरेटिक सेलचा फर्स्ट पॉईंट लाय वेल डिफाईन न्यूक्लियस युकॅरेटिक सेलचं न्यूक्लियस हे वेल डिफाईन असतं प्रोकॅरेटिकचा सेकंड पॉईंट बघा रायबोसम्स आर स्मॉल रायबोसम्स हे छोटे असतात युकॅरेटिकचा सेकंड पॉईंट रायबोसम्स आर लार्ज युकॅरेटिकमध्ये रायबोसम्सची साईज लार्ज असते नेक्स्ट प्रो कॅरेटिकचा थर्ड पॉईंट अ सिंगल लेंथ ऑफ डी एन ए इज प्रेझंट डी एन एची लेंथ ही सिंगल लेंथ असते यु कॅरेटिकचा थर्ड पॉईंट सेवरल लेंथ्स ऑफ डी एन ए इज प्रेझंट वेगवेगळ्या लेंथचे डी एन ए प्रेझंट असतात प्रो कॅरेटिकचा फोर्थ पॉईंट बघा नो अदर सेल ऑर्गनल्स आर प्रेझंट दुसरे काही सेल ऑर्गनल्स प्रेझंट नसतात यु कॅरेटिकचा फोर्थ पॉईंट बघा सेवरल सेल ऑर्गनल्स आर प्रेझंट आपल्याला माहिती युकॅरेटिक सेलमध्ये क्लोरोप्लास्ट 
मायट्रोकॉन्ड्रियासारखे सेल ऑर्गनल्स प्रेझेंट असतात फिफ्थ पॉईंटमध्ये प्रोकॅरेटिक सेलचं एक्झाम्पल लिहायचं आहे बॅक्टेरिया आणि ब्ल्यू ग्रीन अलगी युकॅरेटिक सेलचे एक्झाम्पल लिहा ऑल ॲनिमल अँड प्लांट सेल युगलॅना आणि अमेबा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे स्केच अँड डिस्क्राईब इन युअर ओन वर्ड्स द प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेलची डायग्राम काढायला लावली आहे त्यानंतर प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल याबद्दल माहिती लिहायची आहे तुम्ही पुस्तकात दिल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने डायग्राम काढायची प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेलची व्हिडिओ पॉज करूनसुद्धा तुम्ही डायग्राम काढू शकतात आपण आधीच्या क्वेश्चनमध्ये प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल या दोघांचे डिफरन्स बघितला तर तिथे प्लांट सेलच्या कॉलममध्ये जी इन्फॉर्मेशन लिहिली आहे ती प्लांट सेलची हेडिंग देऊन तुम्ही या क्वेश्चनसाठी लिहू शकतात आणि ॲनिमल सेलच्या कॉलममध्ये ॲनिमल सेलबद्दल जी इन्फॉर्मेशन आपण लिहिली आहे ती लिहू शकतात किंवा तुम्ही हे स्टेटमेंट्स पण लिहू शकतात पहिले प्लांट सेल हेडिंग द्यायची आहे त्यात फर्स्ट पॉईंट लिहा प्लांट सेल हॅव डेफिनेट शेप ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल प्लांट सेलला सेल वॉल असते त्यामुळे एक डेफिनेट शेप मिळालेला असतो नेक्स्ट पॉईंट बघा दे कंटेन सिंगल लार्ज वॅक्युल प्लांट सेलमध्ये एक मोठं वॅक्युल असतं थर्ड पॉईंट लिहा प्लांट सेल हॅज क्लोरोप्लास सो दे प्रोड्यूस देअर ओन फूड प्लांट सेलमध्ये क्लोरोप्लास्ट असतं त्यामुळे ते स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकतात फोर्थ पॉईंट बघा लायसोसम अँड सेंट्रोसम्स आर ॲबसेंट इन प्लांट सेल प्लांट सेलमध्ये लायसोसम्स आणि सेंट्रोसम्स हे ॲबसेंट असतात आपल्याला माहिती आहे की सेल डिव्हिजनच्या वेळेस सेंट्रोसम्स हे यूज होतात जे प्लांट सेलमध्ये नसतात नेक्स्ट फिफ्थ पॉईंट बघा गोलगी बॉडीज हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रोटीन्स प्लांट सेलमध्ये जे गोलगी बॉडीज असतात ते प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन करतात प्रोटीन्सचं आता आपण ॲनिमल सेलबद्दल लिहूया वरती हेडिंग द्या ॲनिमल सेल त्याचा फर्स्ट पॉईंट लिहा सेल वॉल इज ॲबसेंट इन ॲनिमल सेल ॲनिमल सेलमध्ये सेल वॉल ही ॲबसेंट असते सेकंड पॉईंट बघा ॲनिमल सेल डू नॉट हॅव डेफिनेट शेप सेल वॉल नसते त्यामुळे ॲनिमल सेलला एक डेफिनेट शेप नसतो ॲनिमल सेलचा थर्ड पॉईंट बघा ॲनिमल सेल कॅन नॉट प्रोड्यूस देअर ओन फूड त्यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट नसतं त्यामुळे ते स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही नेक्स्ट फोर्थ पॉईंट बघा वॅक्युल्स थ्रोज आउट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल सेलमधलं जे वेस्ट प्रोडक्ट आहे ते वॅक्युल्स बाहेर फेकण्याचं काम करतात तुम्ही हा पॉईंट प्लांट सेलमध्ये सुद्धा लिहू शकतात फिफ्थ पॉईंट लिहा मायट्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्युसेस एनर्जी आता मायट्रोकॉन्ड्रिया हे दोन्ही सेलमध्ये असतं प्लांट सेलमध्ये पण ॲनिमल सेलमध्ये पण तुम्ही दोघीकडे हा पॉईंट लिहू शकतात मायट्रोकॉन्ड्रिया काय करतात तर ते एनर्जी प्रोड्यूस करायचं काम करतात त्याच्यामुळे आपण त्याला पॉवर हाऊस म्हणत असतो सेलचं पॉवर हाऊस अशा पद्धतीने तुम्ही फोर्थ क्वेश्चनचा आन्सर लिहायचा आहे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बघा एक्सप्लेन द युजेस अँड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत त्यांचा उपयोग लिहायचा आहे आपल्याला आणि हार्मफुल इफेक्ट काय आहेत ते सांगायचे आहेत सगळ्यात पहिले आपण युजेस बघूया युजेस ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम हेडिंग द्या फर्स्ट यूज बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिकम्पोजेस द गार्बेज इन द सॉईल मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतं जे गार्बेज आहे जो कचरा असतो त्याला कुजवायचं काम करतात कशामध्ये मातीमध्ये त्यामुळे माती फर्टाईल होते सुपीक बनते आणि तिचा उपयोग झाडांना होत असतो आणि जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सने डिकम्पोजच नाही केलं गार्बेज तर कचरा किती वाढेल त्यामुळे हा त्यांचा फर्स्ट यूज झाला सेकंड पॉईंट बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट इन नोडल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स कन्वर्ट ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू इट्स कंपाऊंड्स विच इन्क्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉईल शेंगांसारखे मुळं असलेले जे प्लांट्स असतात तर त्यांच्याजवळ जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते काय करतात नायट्रोजनचं कन्वर्जन करतात कंपाऊंडमध्ये मग कुठलं नायट्रोजन 
जे ॲटमॉस्फियरमध्ये नायट्रोजन असतं ते त्यामुळे सॉईलची फर्टिलिटी अजून जास्त वाढते नेक्स्ट यूज बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर यूज टू क्लिअर अ लेअर ऑफ ऑइल फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अन ओशन ऑर लेक तलाव किंवा समुद्रासारख्या भागात जिथे पाण्याचा साठा असतो जर त्यावर ऑइलचा लेअर असेल वरती तर तो घालवण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा यूज केला जातो अशा पाण्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सोडले जातात आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मग ते तेलाला हळूहळू नष्ट करतात नेक्स्ट यूज बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेशनची जी प्रोसेस आहे त्याच्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे यूज होत असतात इडलीचं पीठ तयार करताना किंवा दुधापासून दही तयार करताना मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा यूज होतो ना पुढचा पॉईंट बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर यूज इन मिल्क प्रोडक्ट्स लाईक बटर बटर मिल्क चीज पनीर ॲक्सेट्रा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरलं जातात तुम्हाला एक्झामला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे फक्त यूजेस असाही प्रश्न येऊ शकतो म्हणून मी तुम्हाला एक्स्ट्रा पॉईंट्स देते नेक्स्ट पॉईंट बघा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक अँड व्हॅक्सिन जेव्हा व्हॅक्सिन्स तयार केले जातात किंवा अँटीबायोटिक तयार करतात त्यावेळेलासुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा यूज केला जातो हे आपण युजेस बघितले आता आपण पाहणार आहोत हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट बघा सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्पॉईल फूड बाय रिलीजिंग टॉक्सिक मटेरियल इन द फूड आपल्याला माहिती आहे की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे असतात ते स्वतःचं न्यूट्रिशन करण्यासाठी फूडवर डिपेंड असतात मग अशा वेळी ते अन्नावर टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करत असतात त्यामुळे ते अन्न खराब होतं नेक्स्ट पॉईंट बघा इटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कॅन कॉज लूज मोशन अँड वॉमिटिंग ऑर फूड पॉइझनिंग आपण जर असं खराब झालेलं अन्न खाल्लं तर आपल्याला लूज मोशन होतील किंवा वॉमिटिंग होतील किंवा फूड पॉइझनिंग म्हणजे आपल्याला विषबाधासुद्धा होऊ शकते थर्ड पॉईंट बघा डिसिसेस प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड पॅथोजन्स दे आर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम रोगराई पसरवतात त्यांना आपण पॅथोजन्स म्हणतो आणि हे पॅथोजन्स हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत नेक्स्ट पॉईंट बघा पॅथोजन्स फ्रॉम सराउंडिंग कॅन बी स्प्रेड थ्रू फ्लाईज सिटिंग ऑन फूड विच मे स्प्रेड डिसिजेस लाईक कॉलरा टायफाईड गॅस्ट्रो एक्सेट्रा आपल्याला माहिती आहे माशा ज्या आजूबाजूला सराउंडिंग्समध्ये फिरत असतात त्या काय करतात उघड्या अन्नावर बसतात आणि मग उघड्या अन्नावर जेव्हा बसतात त्यावेळेला हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्यांच्या थ्रू त्या फूडवर येतात मग कॉलरा ट्रायफाईडसारखे आजार पसरतात नेक्स्ट पॉईंट बघा फंगस ग्रोज ऑन मॉइस फूड कॅन स्पॉईल फूड आता बघा ओल्या अन्नावर जी बुरशीची वाढ होत असते त्यामुळेसुद्धा अन्न हे खराब होतं लास्ट पॉईंट बघा सम मायक्रोब्स विच कॉजेस डिसिजेस लाईक मलेरिया यल्लो फिवर चिकनगुनिया एक्सेट्रा कॅन बी एंटर थ्रू अ फिमेल मॉस्किटो जे मायक्रोब्स मलेरिया यल्लो फिवर चिकनगुनिया असे आजार पसरवतात ते मॉस्किटोज थ्रू आपल्या शरीरात एंटर करू शकतात हे आपण पाहिले क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर अँड फाईव्ह यानंतरचे क्वेश्चन नंबर सिक्स आणि सेवन आपण नेक्स्ट व्हिडिओत पाहणार आहोत याच्या पुढचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिलेली आहे अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू